আসসালামু আলাইকুম কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনি শুনতে পারছেন নির্মল বাতাসে গাছগাছালিগুলোর আনন্দ ফিল করতে পারছেন এ যেন ঠিক 20 বছর আগের সময়কে একটু ছুঁয়ে দেখতে পারছি গন্ধ শুকতে পারছি কল্পকাহিনীতে শুনেছি যে যন্ত্রের মাধ্যমে টাইম ট্রাভেল করে ভবিষ্যতে চলে যায় কিন্তু কোন যন্ত্র ছাড়াই অতীতেও যে যাওয়া সম্ভব তা তো এখন বাস্তবেই টের পাচ্ছি কি আপনারাও পাচ্ছেন তো নাকি ইট পাথরের এই শহরে থাকতে থাকতে ওসব মানবীয় ফিলিংস গুলো ভোতা হয়ে গেছে আসুন এই লকডাউনকে বোরিং মনে না করে প্রকৃতিকে ফিল করার চেষ্টা করি প্রাণীদেরকে খাঁচায় বন্দি করবার কষ্টটা আজ করার চেষ্টা করি ওদের বাসস্থানগুলো একে একে নষ্ট করার হিসাবটা একটু মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করি দেখবেন যে নিজের মধ্যে একটা গিল্টি ফিলিং হতে থাকবে আসলে আমরা দখলদার মানবেরা গাছ গাছালি পশু পাখিগুলোর কথা চিন্তা করিনি কখনোই তবুও ওরা কিন্তু বছরের পর বছর আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে গেছে আর এখনো করছে তবে ওরা হয়তো এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার কাছে একটু ফরিয়াদ করে বলেছিল আমরা আর পারছি না ওদের অত্যাচারে আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন একটু কি কিছু করা যায় না আর কিছু মানবেরা ভুলেই গিয়েছিল যে ওই মহান রক্ত শুধু আমাদের একার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নন বরং সমগ্র মহাবিশ্বেরই মানব জাতির কথা চিন্তা করলে অন্যান্য প্রাণীকুলের কি কোনোই প্রয়োজন নেই পশুদের প্রতি চীনাদের নির্যাতনের ভিডিও দেখে ছি ছি বলে থুতু ফেলছেন অন্য জাতিরাও যে ইনডিরেক্টলি কত পশু পাখিকে বিপদে ফেলছে তা কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না যাই হোক কিছুদিন ঘরে থাকুন শুধু অন্য মানুষদের জন্য নয় বরং সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্যই যাই হোক আজকের ভিডিওর প্রসঙ্গগুলো একে একে শুরু করে দেই আজকে প্রথমেই যা জানাবো তা হলো আরেকটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে যার নাম সোয়ান সি এই কমেটিও প্রচণ্ড উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং এটিও সবুজ রঙের যা মে মাসে সূর্যের কাছাকাছি যাবে আর তখন খালি চোখেই তা দেখবার জোর সম্ভাবনা রয়েছে মে মাস আসুক দেখা যাক কি হয় এবার একটি সতর্ক বার্তা আর তা হল এই যে নাসা চাঁদের থেকেও কাছ থেকে যাওয়া একটি গ্রহাণু স্পট করতে পারেনি যা গত বুধবার পৃথিবী অতিক্রম করেছে এই অ্যাস্টেরয়েডটির নাম টু জিরো টু জিরো জি এইচ টু যা তেতাল্লিশ থেকে সত্তর ফিট চওড়া ছিল এবং এটি পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ বিশ হাজার মাইল দূর দিয়ে চলে গেছে এখন কথা হলো আমরা তো নাসার উপর ভরসা করে আছি যে কোনো বিপজ্জনক গ্রহাণু আসছে কিনা তা তারা আগে থেকে জানিয়ে দেবে কিন্তু এবার তো প্রমাণ পেলেন যে এমন অনেক গ্রহাণু হঠাৎ করে পৃথিবীর দিকে চলে আসতে পারে যা হয়তো নাসা ধরতেও পারবে না আর হ্যামার স্পেসক্রাফ্ট ব্যবহার করে তা চূর্ণ বিচূর্ণ করাও সম্ভব হবে না তাই আকাশে যিনি আছেন ওনার প্রস্তর বর্ষণের ভয়েই থাকা উচিত আমাদের সকলেরই সে যে যতই ভরসা দিক না কেন ও জানেন তো এতদিন আমাদের শুনে আসা সপ্তাকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর ব্যাপারটা বুঝে না আসলেও এখন কিন্তু ঠিকই তা বুঝে আসবে কারণ পৃথিবীর মতনই আর একটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যা আমাদের পৃথিবী থেকে তিন শত আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে কেপলার ওয়ান সিক্স ফোর নাইন সি নামে এই গ্রহটির তাপমাত্রাও ঠিক আমাদের এই পৃথিবীর মতো কারণ সূর্যের যে আলো পৃথিবী পায় তার পঁচাত্তর পার্সেন্ট পায় নতুন আবিষ্কৃত এই গ্রহটি তাই সেখানে কিছুটা শীত বেশি থাকবার কথা এখন কথা হলো ওখানেও কি তাহলে মানুষের বসবাস রয়েছে অসম্ভব কিছু নয় কারণ সেখানের তাপমাত্রাও আমাদের মানুষদের মতো প্রাণীদের বসবাসের উপযোগী দেখা যাক আরো গবেষণার পর কি পাওয়া যায় তবে এটা তো ঠিকই যে এত এত গ্রহ নক্ষত্র তো আর এমনি এমনি কারো বসবাস ছাড়াই নেই তাই প্রশ্ন থেকেই যায় এবার মহাবিশ্বের আরেকটি ঘটনা জানুন আর তা হলো এই যে আমাদের এই সোলার সিস্টেমের ইউরেনাস গ্রহটি গ্যাস নিঃসরণ করছে যা মঙ্গল গ্রহের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল বলে জানা যায় তো অ্যাটমসফেয়ার থেকে গ্যাস নিঃসরণের ফলে ইউরেনাসও কিন্তু একটি মরুভূমি সদৃশ গ্রহে পরিণত হতে পারে আর আপনি জানেন কিনা জানি না পৃথিবীও কিন্তু বায়ুমণ্ডল থেকে গ্যাস নিঃসরণ করছে আর এর মানে কি এটাই যে তা বিচার দিবসের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে কারণ এই গ্যাস শেষ হয়ে গেলে আমাদের এই পৃথিবীও মঙ্গল গ্রহের মতো একটি মরুভূমিতে পরিণত হবে আর এ থেকে কি এটাও বোঝা যায় না যে মঙ্গলে হয়তো কোনো কালে মানুষেরই বসবাস ছিল আমার বুঝ হলো এই যে সীমাহীন এই মহাবিশ্বে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতেই মানব জাতির অবস্থান নয় বরং আরো অনেক স্থানে মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে আপনাদের কি মতামত তা অবশ্যই জানাবেন ওদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজনের একটি গবেষক দল জানিয়েছেন এক ভয়াবহ তথ্য আর তা হলো এই যে করোনা তাণ্ডব নাকি দুই সাল 
পর্যন্ত থাকতে পারে তাদের মতে দুই সাল পর্যন্তই সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হতে পারে যদিও হোয়াইট হাউসের বিশ্বাস যে এই গ্রীষ্মের সময়ে এই মহামারী থেকে বিশ্ববাসী মুক্তি পাবে তবে দুশ্চিন্তার কথা হলো এই যে ঠিক একশত বছর আগে আসা স্প্যানিশ ফ্লুর তাণ্ডব কিন্তু তিন বছরেরও অধিক সময় ছিল তো এই মহামারী কতদিন স্থায়ী হবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার মধ্যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দিল একটি অশনি সংকেত বিশ্ব খাদ্য সংস্থা প্রধান ডেভিড বেসলে গতকাল এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে তিন কোটি মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে এটা একটা হিসাব মাত্র তবে এ সংখ্যা কম বা বেশিও হতে পারে এখন একটু চিন্তা করে দেখতে হবে যে একজন দিন আনে দিন খায় মানুষ কোনো কাজ ছাড়া কতদিনই বা টিকে থাকতে পারবেন তাই এখন প্রয়োজন একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো নইলে পরিণতি হবে ভয়ানক আর এখন কত মানুষ দুর্ভিক্ষে পড়তে যাচ্ছে তা নিরোপণের জন্য ব্যবহৃত হবে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রতিটি ক্ষেত্রে এআই এর এমন প্রয়োগে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন খোদ এলন মাস্ক ওদিকে সারা বিশ্ব করোনার থাবায় জর্জরিত হলেও জেব বেজেসের যেন ব্যবসার পালে বাতাস লাগছে জি হ্যাঁ বিবিসির বরাদ দিয়ে জানা গেল যে লকডাউনের ফলে অনলাইনে কেনাকাটা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ায় অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতার সম্পদের পরিমাণ চব্বিশ বিলিয়ন ডলার বা দুই লাখ কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছে এরকম লকডাউন চলতে থাকলে অনলাইন বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাতারাতি লাখ লাখ ডলারের ব্যবসা করে নেবে এটা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে আর ওদিকে সারা বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি না হলেও একমাত্র চীনের জিডিপি বাড়বে যা আইএমএফ এর তরফ থেকে জানা যায় তাদের হিসাব অনুযায়ী এই বছরের শেষ নাগাদ চীন ঘুরে দাঁড়াবে এবং ব্যাপক হারে তাদের জিডিপি বেড়ে যেতে থাকবে এই খুশিতেই এরকম বৈরী সময়ও চীন পারমাণবিক পরীক্ষা চালালো কিনা কে জানে জি হ্যাঁ ওয়াশিংটনের দাবি এই যে চীন গোপনে স্বল্প পাল্লার পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে তো তারা এ দাবি কিভাবে করলো চীনের লুপনুর নামক পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশের কিছু পরিবর্তন স্যাটেলাইট ইমেজে তাদের চোখে পড়ে তবে চীন যথারীতি এ দাবি অস্বীকার করেছে উনিশশো সালে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে সিটি বিটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা বাস্তবায়নের মুখ এ পর্যন্ত কেউই দেখতে পারেনি ফলে এ দাবি থেকে উত্তেজনা আরো বাড়বে বলেই আশঙ্কা গার্ডিয়ানের সিটি বিটি এমন একটি চুক্তি যার আওতায় এ দেশগুলো আর পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে পারবে না কিন্তু চীনের আহ্বান শুনে আমাদের শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কারণ তারা আমেরিকাকে এই চুক্তি থেকে সরে আসতে বলছে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর দাবি আমেরিকার অবশ্য এবারই নতুন নয় কিছুদিন আগে রাশিয়ার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ তোলে তারা আর এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মারাত্মক অর্থনৈতিক ধস আসতে যাচ্ছে যার জন্য ট্রাম্প প্রশাসন তড়িঘড়ি করে লকডাউন তুলে দেবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্পের বক্তব্য এই যে সাম্প্রতিক জরিপ দেখে এটা প্রতীয়মান হয় যে আমরা এই মহামারীর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছি এবং এখন এই কার্ভ নিচের দিকে নামবে তাই আগামী পয়লা মে থেকেই লকডাউন উঠানো শুরু হতে পারে তবে ট্রাম্পের বক্তব্যে আস্থা পাচ্ছে না সে দেশের মানুষ এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের সাথেও তার এ নিয়ে বনিবনা হচ্ছে না এদিকে গবেষকরা বলছেন যে তাড়াহুড়া করে লকডাউন তুলে দেওয়া আত্মঘাতী হতে পারে আর ট্রাম্পের এমন তাড়াহুড়ো করার কারণও রয়েছে যার কারণ হল তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা রোডম্যাপ ইতোমধ্যে ফাঁস হয়েছে তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের এই রোডম্যাপ লং টার্মে তেমন কোন সফলতা বয়ে আনবে বলে মনে হয় না যাই হোক ট্রাম্প কি আসলেই আমেরিকানদের নিয়ে জুয়া খেলছেন নাকি কোনো একটা ক্যারিসমা দেখাবার অপেক্ষায় আছেন তা সময়ই বলে দেবে তবে বিল গেটস কিন্তু ট্রাম্পকে সে সময় দিতে রাজি নন এবার তিনি তার উপর দারুণ খেপেছেন এটা এই কারণে যে ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছে এখানে বিল গেটসের দাবি যে একমাত্র হুই এরকম মহামারীতে সব থেকে ইফেক্টিভলি কাজ করতে পারে আর এমতাবস্থায় তাদের ফান্ডিং বন্ধ করে দেওয়া হবে বিপজ্জনক সে যাই হোক একদল মানুষ কিন্তু বিল গেটসকে ডিপপুলেশনের জন্য দায়ী করে আসছেন বহু বছর থেকেই ভ্যাকসিনের নামে বিল গেটস উন্নয়নশীল দেশে মারাত্মক ক্ষতি করছেন এমন অভিযোগ উঠে এসেছে বারে বারে আর এই মহামারীতে বিল গেটসকে কেমন যেন একটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হচ্ছে বারবার তার সাথে বৈঠক করে জানা হচ্ছে যে কিভাবে মহামারী থেকে উত্তরণ পাওয়া যায় তো দেখা যাক বিল গেটস এই করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে হাজির হন কিনা এবার আমরা যাব কারেন্সি নিয়ে কিছু কথাবার্তায় যেখানে জানবার আছে অনেক কিছুই বিগত কিছু বছরের ভার্চুয়াল লাইফের সর্বোচ্চ প্রমোশন যেন এ বছরেই দেখা যাচ্ছে এটা কিভাবে দেখুন মানুষ এখন ঘরে বসে কাজ করছে অনলাইনে কেনাকাটা এখন আর শখ নয় বরং বাধ্যতামূলক হয়ে যাচ্ছে আপনি চাইলেও বাজারে গিয়ে স্বাচ্ছন্দে কেনাকাটা করতে পারছেন না রিস্ক মনে 
হচ্ছে আর এরই মধ্যে ক্রিপ্টো কারেন্সির উত্থান হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ডলারের পতন নিয়ে যারা আশঙ্কা করছেন তারা আসলে অন্যান্য কারেন্সি বা গোল্ডের কথা বললেও বিটকয়েনের মতো কিছু ক্রিপ্টো কারেন্সি মাঝখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে অ্যাটলিস্ট মানুষদের বোঝানো সম্ভব হবে যে এটি সবথেকে কনভেনিয়েন্ট অ্যাসেট এমনকি গোল্ড রিজার্ভের থেকেও যদিও এর পরপরই একটা বড় ধরনের ইকোনমিক কলাপস দেখতে পাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবার কিছু রহস্যময় ব্যাপারে চলে আসি আর এই জন্য দেখাবো যে চাঁদের উপর রহস্যময় কিছু উড়ে গেছে এই দেখুন এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চাঁদের উপর দিয়ে কিছু বস্তু উড়ে যাচ্ছে এখন এগুলো কি হতে পারে যার কোনো জবাব পাওয়া যায়নি অর্থাৎ এটা অমীমাংসিত থেকে গেল তবে অনেকেই বলছেন যে এটা ইউএফও যা এলিয়েন পরিচালিত তবে এই ভিডিওটিকে ফেক বলেও উড়িয়ে দিচ্ছেন অনেকেই সে যাই হোক এই মহাবিশ্বে এমন অনেক কিছুই ঘটছে যা ব্যাখ্যাতে তাই কিছু জিনিসের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করাটাই উত্তম বলে মনে করলাম তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন কোন প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা কমেন্টে জানান আর নতুন হলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ